హైదరాబాద్ జూబ్లీ హిల్స్ లో యువతులు ర్యాష్ డ్రైవింగ్ చేస్తూ ధీబత్వం సృష్టించారు జూబ్లీ హిల్స్ ఫిలిం నగర వైపునకు కారులో అతి వేగంతో దూసుకొచ్చి స్కూటీని ఢీకొట్టారు ఈ ఘటనలో స్కూటీపై వెళ్లే ఇద్దరు వ్యక్తులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు మరోవైపు కారు బోల్తా కొట్టింది ఇందులో ఇరుక్కున్న నలుగురు యువతల్ని స్థానికులు బయటకు తీసి ఆసుపత్రికి తరలించారు కారు ఎయిర్ బెలూన్ లు తెరుచుకోవడంతో ఉషాభాగ్య అనితారెడ్డి తరుణా సింగ్ సోనం సింగ్ లను స్థానికులు కాపాడారు బంజార్ హిల్స్ రోడ్ నెంబర్ పన్నెండులో నివాసం ఉండే ఉషాభాగ్య అనే యువతి తన స్నేహితురాలు అనితారెడ్డి తరుణ సింగ్ సోనం సింగ్ తో అర్ధరాత్రి వేల కారులో బయలుదేరింది కారు అతి వేగంతో నడపడంతో అదుపు తప్పి స్కూటీని ఢీకొట్టింది ఈ ప్రమాదంలో స్కూటీపై వెళ్తున్న హరినారాయణతో పాటు అతని మిత్రుడు దినేష్ కుమార్ లకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి చికిత్స కోసం ఆసుపత్రికి తరలించారు ప్రస్తుతం వీరి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని చెబుతున్నారు పోలీసులు యువతలు ఏమైనా డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ చేశారేమోనన్న అనుమానంతో వీరిని పోలీస్ స్టేషన్ కు తీసుకెళ్లి బ్రీత్ అనలైజర్ తో పరీక్షించారు మద్యం తాగలేదని తేలింది అతి వేగం అజాగ్రత్తే ప్రమాదానికి కారణమంటున్నారు పోలీసులు కారు బాల్తా పట్టడంతో ఈ మరణం ట్రాఫిక్ స్తంభించిపోయింది ట్రాఫిక్ ట్రైన్ తీసుకొచ్చి బాల్తా పడ్డ కారును పోలీసులు తొలగించారు ప్రమాదానికి కారణమైన కారు డ్రైవ్ చేసిన ఉషాభాగ్యపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు హైదరాబాద్ పాత బస్తీలో పోలీసులు కార్డ్ అండ్ సెర్చ్ నిర్వహించారు పాత బస్తీలోని కమచిపుర పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో సుమారు రెండు వందల యాభై మంది పోలీసులు తనిఖీలు చేపట్టారు సరైన డాక్యుమెంట్లు లేని అరవై ఐదు టూ వీలర్స్ తో పాటు ఏడు ఆటోలు సీజ్ చేశారు జియో ట్యాగింగ్ సహాయంతో పది మంది రౌడీ షీటర్లను అదుపులోకి తీసుకున్నారు ఇందులో గ్యాంగ్స్టర్ ఆయుబ్ ఖాన్ కూడా ఉన్నారు స్థానికులు కోరడంతోనే తాము ఈ తనిఖీలు కొనసాగిస్తున్నామని పోలీసులు తెలిపారు పాత బస్తీలో జాఫర్ పహిల్వాన్ ఇంట్లో పోలీసులు తనిఖీలు చేశారు స్వల్ప విషయంలో జరిగిన ఘర్షణ పహిల్వాన్ రౌడీ షీటర్ల వర్గపోరుకు దారితీసింది రెండు రోజుల క్రితం రౌడీ షీటర్ మోయిన్ బాబు హరీఫ్ కారు జాఫర్ పహిల్వాన్ చిన్న కుమారుడు ఈషా జాఫ్రీ బైక్ ను ఢీకొంది ఈషా సై హుస్సేన్ ఆలీలపై కేసు నమోదు చేశారు హైదరాబాద్ లో యాసిడ్ దాడి ఘటన కలకలం రేపింది ఫిలిం నగర్ అపోలో పనిచేస్తున్న ఓ యువతపై తన స్నేహితుడు ప్రమోద్ యాసిడ్ తో దాడి చేశాడు కేరళకు చెందిన యువతి గత రెండు సంవత్సరాలుగా అపోలో స్టాఫ్ నర్స్ గా పనిచేస్తుంది ఈమెను కొన్ని రోజులుగా ప్రమోద్ ప్రేమిస్తున్నానని వెంట పడుతున్నాడు ఈ రోజు కూడా తనని కలవడానికి అపోలో హాస్టల్ కొత్త వచ్చాడు అప్పటిదాకా పక్కనే నడుచుకుంటూ వచ్చిన ప్రమోద్ ప్రేమను తిరస్కరించడంతో చేతిలో ఉన్న యాసిడ్ ను ఆమెపై పోసాడు మొదట నీళ్లు అనుకుని హాస్టల్లోకి వెళ్లిపోయిన యువతి మంట పట్టడంతో బయటకు వచ్చి కేకలు వేసింది అక్కడ సెక్యూరిటీ సిబ్బంది ఆమెను హాస్పిటల్ తరలించారు తొమ్మిది శాతం శరీరం కాలినట్టుగా డాక్టర్లు చెబుతున్నారు నిందితుడి కోసం గాలిస్తున్నారు పోలీసులు తమ డిమాండ్లను పరిష్కరించాలని మూడు రోజులుగా రైల్వే మజ్దూర్ యూనియన్ చేస్తున్న రిలే నిరాహార దీక్ష ముగిశాయి నిమ్మరాసం ఇచ్చి దీక్షలను విరమంప చేశారు సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే యూనియన్ ప్రధాన కార్యదర్శి సిఎస్ శంకర్ రావు దేశవ్యాప్తంగా మూడు లక్షల మంది రైల్వే కార్మికులు దీక్షలో పాల్గొన్నట్లు ఆయన తెలిపారు కార్మికుల సమస్యలు పట్టించుకోకపోతే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు పునరావృతం అవుతుందన్నారు ఏళ్ల తరబడి పెండింగ్ లో ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరించడంలో కేంద్రం విఫలమైందన్నారు సుల్తానాబాద్ సిఐ రాములు తనను చిత్రహింసలకు గురి చేస్తున్నారంటూ రాష్ట మానవ హక్కుల కమిషన్ ను ఆశ్రయించాడు ఒక రైల్వే ఉద్యోగి పెద్దపల్లి జిల్లాకు చెందిన ఉద్యోగి దేవేందర్ గతేడాది పెగడపల్లి గ్రామానికి చెందిన హైమావతిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు అయితే పెళ్లైన మూడు రోజులకే భార్య పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది భార్యను తన ఇంటికి తీసుకువెళ్లడానికి ప్రయత్నించగా ఆమె పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నించింది దీంతో దేవేందర్ పై కేసు పెట్టారు భార్య తరపు బంధువులు ఈ కేసులో సుల్తానాబాద్ సిఐ రాములు డెబ్బై ఐదు లక్షలు ఇవ్వాలంటూ బెదిరింపులకు పాల్పడ్డాడంటూ హెచ్ఆర్సీకి వివరించారు దేవేందర్ పోలీస్ స్టేషన్ కు పిలిపించి వేధిస్తున్నాడన్నారు సిఐ రాములపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని తనకు ప్రాణ రక్షణ కల్పించాలని హెచ్ఆర్సీని వేడుకున్నాడు ఓ మహిళ పట్ల నకిలీ ఎస్ఐ అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించాడు హైదరాబాద్ అల్లాపూర్ నుంచి బోరబండ వైపుకు వస్తున్న ఆటోలో ఖుర్షీదా బేగం తన కుటుంబీకులతో వస్తుండగా కారులో ప్రయాణించే రజనీకాంత్ ఆమె వస్త్రాలను లాగే ప్రయత్నం చేశాడు అడ్డుకున్న ఆటో డ్రైవర్ అస్లాంపై దాడికి పాల్పడ్డాడు తాను ఎస్ఐనని మాజీ ఎమ్మెల్యే బావమరుదునని అంటూ దాడి చేశాడని వాపోయారు విషయం తెలుసుకున్న బాధిత మహిళ బంధువులు కూడా నకిలీ ఎస్ఐ రజనీకాంత్ కు దేహశుద్ధి చేశారు 
జిల్లా సత్తుపల్లి మండలం బుగ్గపాడు గ్రామంలో ఫుడ్ పార్క్ భూ నిర్వాసితులతో సమావేశమయ్యారు సిపిఎం తెలంగాణ రాష్ట కార్యదర్శి తమినేని వీరభద్రం వారి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు ఆయన రెండు పేల ఐదులో గిరిజనులు సాగు చేసుకుంటున్న రెండు వందల ఎకరాల భూమిని ప్రభుత్వం అన్యాయంగా లాక్కుందని ఇందులో ఫుడ్ పార్క్ ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పిందని అన్నారు దాదాపు పన్నెండేళ్లైనా ఫుడ్ పార్క్ నిర్మాణాలు పూర్తి కాలేదన్నారు తమినేని రెండు పేల పదమూడు భూ సేకరణ చట్టం ప్రకారం ఇక్కడి భూ నిర్వాసితులకు నష్టపరిహారం అందించాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరు సోమశిల అటవీ ప్రాంతంలో అక్రమంగా ఎర్ర చందనం వ్యాపారం చేస్తున్న ఇద్దరు స్మగ్లర్లను అరెస్ట్ చేశారు పోలీసులు నలుగురు సభ్యులు ముఠా ఎర్ర చందనం చెట్లను నరికి వాటి దొంగలను చెన్నైకి తరలించి డబ్బులు సంపాదించడం వీళ్ల పనని పోలీసులు తెలిపారు మరో ఇద్దరి కోసం గాలిస్తున్నామని త్వరలోనే పట్టుకుంటామని అన్నారు పట్టుబడిన నిందితుల నుండి పదిహేను లక్షల విలువ చేసే ఎర్ర చందనం దుంగలను పోలీసులు స్వాధీనపరచుకున్నారు రైతు బంధు బహిరంగ సభకు బందోబస్తుకు వెళ్లి వస్తున్న కరీంనగర్ జిల్లా పోలీస్ కాన్వాయ్లోని వాహనం ఒక ఇన్నోవా కారును ఢీకొట్టింది పోలీస్ కాన్వాయ్లోని తొమ్మిది మందికి గాయాలయ్యాయి ఇన్నోవా కారులో ఉన్న ఇద్దరు భార్య భర్తలు గాయపడ్డారు దీంతో కరీంనగర్ అపోలో ఆసుపత్రికి చేర్పించారు మహిళ పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు క్షతగాత్రులను మంత్రి ఈటెల రాజేందర్ పరామర్శించారు నెల్లూరు జిల్లా రాజకీయాలు మరింతగా హీటెక్కుతున్నాయి అధికార పార్టీ నేతలపై ప్రతిపక్ష వైసీపీ దూకుడు పెంచుతోంది బీదా సోదరులు తీర ప్రాంతాలను దోచుకుంటున్నారంటూ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేసిన కాకని తాజాగా మంత్రి సోమిరెడ్డిపై గురిపెట్టారు మంత్రి సోమిరెడ్డి అక్రమాలకు తెగబడుతున్నారంటూ మండిపడ్డారు జిల్లాలోని రెండు పేల రెండు వందల ఎకరాల సిరికా భూములను కాజేయడానికే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారంటూ ఆరోపించారు గుంటూరులో రీజనల్ పాస్పోర్ట్ సేవా కార్యాలయాన్ని స్పీకర్ కోడెల శివప్రసాద్ ప్రారంభించారు గతంలో పాస్పోర్ట్ పొందాలంటే కొన్ని నెలలు పట్టేదని హైదరాబాద్ వైజాగ్ వెళ్లి పాస్పోర్ట్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి వచ్చేదని అన్నారు స్పీకర్ గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా పల్నాడు ప్రాంతంలో కూడా పాస్పోర్ట్ కార్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే ప్రజలు తక్కువ సమయంలో పాస్పోర్టును పొందవచ్చని అన్నారు మంత్రులు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా లక్ష్మణేశ్వరం గ్రామంలో మంత్రి పితాని స్థానిక ఎమ్మెల్యే బండారు మాధవనాయుడుతో కలిసి పర్యటించారు గ్రామంలో నూతనంగా నిర్మించిన పంచాయతీ భవనం రైతు సహకార సొసైటీ భవనాలను ప్రారంభించారు కేంద్రం మన రాష్ట్రానికి ఇస్తామన్న హామీలు నెరవేర్చినందునే మిత్రపక్షం నుండి బయటకు వచ్చామన్నారు సీఎం చంద్రబాబు చేస్తున్న న్యాయ పోరాటానికి ప్రజలు భాగస్వాములై పూర్తి సహకారాన్ని అందించాలన్నారు ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్లో అధిక ధరలు అమ్మే దుకాణాలపై చర్యలు చేపట్టాలన్నారు మంత్రి పత్తిపాటి పుల్లారావు తిరుపతి ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్లో ఆయన ఆకస్మిక తనిఖీలు చేశారు రాష్ట్రంలో చౌక దుకాణాల్లో వస్తువుల సంఖ్య పెంచుతామన్నారు పేదలకు ఇచ్చే రేషన్ వ్యవస్థలో కేంద్రం సహకరించడం లేదన్నారు కేంద్రం ఎంపీఎస్ విధానం పాటించకపోవడంతో రైతులు ధరలు లేక తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారన్నారు పెట్రోల్ బంకుల్లో కల్తీకి పాల్పడితే కఠిన చర్యలు తప్పు అని హెచ్చరించారు ఇవాళ విజయవాడలో హజ్ హౌస్ శంకుస్థాపన జరగనుంది ముస్లిం పెద్ద ఎత్తున తరలి వెళ్లాలని కడప జిల్లాలోని రాజంపేట టీడీపీ పార్టీ ఆఫీసులో వాల్పోచాలను విడుదల చేశారు రాజంపేట శాసనసభ్యులు మరియు ప్రభుత్వ విప్ పాల్గొన్నారు డివిజన్ లోని ముస్లిం పెద్దలతో పాటు జిల్లా టీడీపీ నేతలు పాల్గొన్నారు ముస్లింల సంక్షేమం కోసం పాటుపడుతున్న ఏకైక పార్టీ టీడీపీ అన్నారు నేతలు కర్ణాటకలో రేపు జరిగే ఎన్నికల్లో బీజేపీని చిత్తుగా ఓడించాలని విశాఖలో సంపత్ వినాయక ఆలయంలో టీడీపీ నేతలు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వకుండా మోసం చేసిందని మండిపడ్డారు టీడీపీ నేతలు దీనికి వ్యతిరేకంగా కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగిందన్నారు ఏపీ అన్యాయం చేసిన బీజేపీ కర్ణాటకలో గెలిచే పరిస్థితి లేదన్నారు తిరుపతిలో వుడ్ సైడ్ లాడ్జ్లో దారుణ హత్యకు గురైన మణితులి కేసును ఛేదించారు పోలీసులు ఢిల్లీకి చెందిన మణితులి భార్య యాసిన్ కుతురుతో కలిసి ఈ నెల నాలుగో తేదీన లాడ్జ్లో దిగారు భార్య యాసిన్ సొంత ఊరైన చంద్రగిరి వెళ్ళింది ఈ సమయంలోనే మణితురిని హత్య చేశాడు బావమర్తి మనుషుర్ స్నేహితులు తరుణ్ కలిసి ఇక హత్య చేశాడు రూమ్ కు వచ్చిన యాసిన్ ఎంత తట్టినా తలుపులు తీయకపోవడంతో లాడ్జ్ సిబ్బందికి ఫిర్యాదు చేసింది హత్య జరిగినట్లు గుర్తించిన సిబ్బంది పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు చంద్రగిరి వద్ద నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు వీరి వద్ద నుండి రెండు బైకులు హత్యకు ఉపయోగించిన రాడ్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు చిత్తూరు జిల్లాలో నాటు సార బట్టీలను ధ్వంసం చేశారు ఎక్సైజ్ శాఖ అధికారులు 
గుడిపాల మండలం రాసరపల్లి గ్రామంలో ఎక్సైజ్ సిఐ తో పాటు కానిస్టేబుల్స్ పై నాటు సార తయారీదారులు రాళ్ల దాడికి తీకుపడ్డారు ఈ ఘటనలో ఎక్సైజ్ అధికారులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు నిందితులు పరారీలో ఉండటంతో గ్రామంలో వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ విధించారు ఇక్కడ పోలీసులు పికెటింగ్ చేపట్టారు గ్రామ సరిహద్దులోని అటవీ ప్రాంతాలలో కూమి నిర్వహించి సారా ఓటలను బట్టీలను ధ్వంసం చేశారు పరారీలో ఉన్న నిందితులను పట్టుకోవడం కోసం జల్లెడు పడుతున్నారు కడప జిల్లా కొత్త కలెక్టర్ గా హరికిరణ్ బాధ్యతలు చేపట్టారు వేద పండితుల మంత్రోత్సవాల మధ్య ఆయన తన ఛాంబర్ బాధ్యతలు స్వీకరించారు ఈ సందర్భంగా జిల్లా అధికారులు కలెక్టర్ కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు కడప జిల్లాకు కలెక్టర్ గా రావడం చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు తనపై నమ్మకం ఉంచినందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు ప్రజలందరి సహకారంతో జిల్లాని అభివృద్ధి బాటకు నడిపిస్తామన్నారు శ్రీకాకుళం జిల్లా మందసలో వివాహిత ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన కలకలం రేపింది కొల్లి విజయ్ కుమార్ అనే వివాహిత తన ఇద్దరు కుమార్తెలతో మందసలో నివాసం ఉంటోంది అయితే ఏమైందే ఏమో కానీ తాను ఉంటున్న ఇంట్లో ఫ్యాన్ కూరేసుకుని బలవాన్ మరణానికి పాల్పడింది గమనించిన స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు తలుపులు తట్టి విజయ్ కుమార్ మృతదేహానికి ఎందుకు దించారు ఇప్పటికే తండ్రికి దూరమైన కుమార్తెలు ఇప్పుడు తల్లి కూడా దూరం అవడంతో కన్నీరు ముందిరయ్యారు విశాఖ జిల్లా నక్కపల్లి మండలం వేంపాడు టోల్గేట్ సమీపంలో గల మామిడి పండ్ల గోడౌన్స్ పై విజిలెన్స్ అధికారులు దాడులు నిర్వహించారు ప్రమాదకర రసాయనాలతో మామిడి పండ్లను మగ్గపెడుతున్నట్టు గుర్తించిన విజిలెన్స్ అధికారులు మూడు గోడౌన్స్ ను సీజ్ చేసి సుమారు ఆరు టన్నుల మామిడి పండ్లను స్వాధీనం చేస్తున్నారు ప్రమాదకర రసాయనాలు వినియోగించి ప్రజల ఆరోగ్యంతో చెలగాటం ఆడుతున్న వీరిపై చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు అధికారులు విశాఖలోని ఇందిరాగాంధీ జూ పార్క్ లో జంతువులు ఎండ వేడిని తట్టుకోలేకపోతున్నాయి దీంతో వీటిపైకి నీళ్లు చల్లి కొంత మేరకు ఎండను ఉపశమనం కలిగిస్తున్నారు జూ సిబ్బంది పక్షుల గొల్లకు వెంటిలేటర్ చేపలను వేసి వాటి మీద ఎప్పటికప్పుడు పైప్ ద్వారా నీళ్లు చల్లుతున్నారు కొన్ని జంతువులకు నీడ ఉండేలా తాటాకు పద్దెలు నిర్మించారు దీంతో పాటు ఏసీ కూలర్ ఫ్యాన్స్ కూడా పెట్టారు పులులు సింహాల వంటి జంతువులకు ఆహార విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుని గ్లూకోజ్ నీళ్లు ఇస్తున్నారు మరికొన్ని జీవులకు పళ్లను ఆహారంగా పెడుతున్నారు వేసవి సెలవులు కావడంతో ఇక్కడకు వివిధ జిల్లాల నుండి రోజు వేలాది మంది సందర్శకులు వస్తుంటారు అయితే ఈసారి విశాఖలో అధికంగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు కావడంతో జంతు ప్రేమికులకు నిరాశ మిగులుతోంది ఉదయం పది గంటల నుండి సందర్శకులతో కిటికిటలాడే విశాఖ జూ అటు జంతువులు బయటకు రాక ఇటు జనం పెద్దగా లేక వెలవెలబోతోంది కొంతమంది బండు టెండర్ సైతం లెక్క చేయక వచ్చినా వాళ్లు నిరాశతోనే తిరుగుముఖం పడుతున్నారు నల్గొండ జిల్లా దేవరకొండ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో గుండె శరీరంపై భాగంలో ఉండి మగ శిశువు జన్మించింది అయితే పుట్టిన వెంటనే ఆ శిశువు మృతి చెందింది పిఏపల్లి మండలం పెద్దగుమ్మడం గ్రామానికి చెందిన రాణి మొదటి కానుపు పునుడు కోసం దేవరకొండ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వచ్చింది నార్మల్ డెలివరీ అయింది కానీ శిశువు గుండె బయటకొచ్చి జన్మించడంతో చనిపోయింది మేనరికం సంబంధాలతో జన్యుపరమైన కారణాలతో ఇలా జరుగుతుందన్నారు డాక్టర్స్ 